Здравствуйте, уважаемые подписчики! Снова приехали на наш завершающий домик, о котором мы говорили ранее в наших выпусках. Вот не прошло и месяца, как домик уже завершается, кладут каменчики фронтон, также второй фронтон, и все, можно ставить стропильную систему. Вот, обещал вам рассказать про монолитные участки, вот уже на втором этаже, но здесь, к сожалению, они маленькие, такие же, как и на первом этаже. Единственный участок это на лестничном марше. По проекту лестницу требовалось заливать, но в данном случае от лестницы заказчик отказывается, поэтому, естественно, зададут вопрос, а что это за патронаж такой, торчит из доски. Это, ребят, просто оставляем концы, концы ну, выражаюсь просто по-русски, концы арматуры, для того, что если заказчик надумает заливать монолитную лестницу, чтобы была связь с монолитной плитой. Здесь будет монолитная плита, участок и будет лестница. Соответственно, вот такие монолитные участочки и навес у нас будет. Небольшой, это вход крыльцо, домик сам по себе маленький. Вот, сегодня ребята завяжут каркас. Опоры, соответственно, у нас несущая стена и столбы из полнотелого кирпича. Это у нас данные опоры для монолитной плиты. Соответственно, пояса можем с вами рассмотреть. Так же, как я объяснял, для связки полностью периметра дома монолитный пояс заливается. Но уже под кровлю для Маурлата не обязательно лить монолитный пояс, хотя также можно это сделать. Можно выложить пояс из кирпича, из которого выпускаются шпильки, либо на начальном этапе они сюда закладываются, либо шпильки закладываются уже в процессе, когда будем монтировать Маурлат, соответственно, на ну, это мое предпочтение на латунные анкера со шпильками, которые вбиваются туда, и при закручивании шпильки они идут в разрыв, в распор. Кладем урлат, соответственно, и этаж у нас получается в полуторка. То есть, э, сами сроки этого дома, данной конструкции, примерно месяц, если учесть монолитные участки, где-то месяц и неделя. То есть, уже можно будет приступать к кровле. Кровлю в процессе снимем. Здесь будет мягкая кровля с мансардными окнами, так как этаж будет у нас жилой, неполноценный, полуторка. Заканчиваем фронтоны. Окна у нас будут под скосом. На окнах будут не бетонные перемычки. Будем изготавливать по месту косауры из металлического уголка и связывать их между собой пластинами, так как данные перемычки уже никакой несущей способности у нас в принципе нести не будут. И это делать можно. Но не забывайте грунтовать любой металл, который будете закладывать в стену. Обязательно он должен быть грунтован. В принципе, в двух словах на завершающем этапе про этот домик рассказали. В предыдущих выпусках вы можете все поэтапно посмотреть. Про газобетон, про монолитные пояса. Ну и, соответственно, уже дальше останется кровля, материал, о которой я буду вам снимать в будущем, чтобы вы посмотрели как ложить маурлат, как ставится стропила, как делается разметка, с каким шагом. Вот. Ну и, соответственно, как происходит монтаж самой мягкой кровли. И еще такой момент, я думаю, вам будет интересно посмотреть, как вообще монтируются мансардные окна. Именно в данном случае они будут монтироваться сразу в стропильную систему, но также их можно монтировать уже в существующую кровлю. Я думаю, этот момент нужно будет заснять, так как ну, достаточно людей, естественно, их монтировали, но многие не представляют, как это делать, потому что там есть некоторые свои тонкости. Представьте просто логически, что это окно у вас находится на кровле, на полотне кровли, и все нюансы, которых нужно избежать, мы с вами рассмотрим, так как обратного пути у нас не будет, либо будет только с демонтажом и устранением каких-то протечек. Поэтому такие работы должны проводиться качественно, под особым контролем. Все, всем спасибо, ставим лайк, комментируем, ждем следующих выпусков. С вами Дмитрий, прораб компании Мечтаева.